Hi friends, Maxi cutting and stitching method is part 1 is continuous and part 2 video on it. Part 1 is the canvas cut the piece of 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 the Lightum, either read the tene, mark a jedica Ne mark a jed the baga, ing in a cut to jed the mighty. Ithening an old wash take a conduverna, piping chayanula. Piece ready a kid come, other new indeed to orange agalatilla, either easy mark the corn I turn it can the piping in a piece the piping nulu be chitane piping chaid the cana with the deal namaka cut chai the cam Adi Namaka canvas in a e piece in a la ulvashate which is stitch chai the decana. Name piping in a itula piece joint either the cam Pella piece and joint either to Nidinolil and piping nulli which teach it either the cana. One side foot and it's little there. We piping jay the decumbre or a Arab bago lillo to Madakita and a piping jay in the Baki tumba for the tundao. A lady dealer stitch jay the decaga. The full light on piping ready. Aki in the matter canvas, the protect the little kind of piece in a canvas. No, the chart stitch the other day. The shape will The shape is the same as the piece. The piece 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 is the same as the piece. piece is the same as the piece. The piece is so, we will stitch the stitch of the stitch of the Full piping alarm, stitch it either, ready akedato Ninamaka, friend piece in a detta, the center baga, either is cut to chay the decaga, and it adium, friend piece in the cheetah baga, carnal the rectal veche, Adinda Mugulilotti, there is the canvas in a vecaga, a center baga, prathega, there is a pinjay the vacant radicana, perana, stitch it either, carimble and center alarm, clear eye, mukuello, shoulder. On the pinja do a cam Tandit Sado, pinja do a
ഇങ്ങനെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള സെൻ്റർ ഭാഗവും നോക്കി ആ ഭാഗത്തും ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് മാക്സിക്കുള്ള കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ യു ഷേപ്പ് ആയത് കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ റൗണ്ട് മെല്ലെ ഈ ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാതെ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് ഈ ജിബിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ സൂചി നിർത്തി തിരിച്ച് വെച്ച് ഒരു കാലിഞ്ചോളം കാലിഞ്ചോളം ഗ്യാപ്പ് മതി ഈ ജിബിനുള്ള ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി ബാക്കി കഴുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഉൾവശത്തുള്ള പീസ് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാൻ എൻ്റെ അടിച്ച് ഭാഗം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ക്യാൻവാസിലും സ്റ്റിച്ചിലും തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ഈ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതേ രീതിയിൽ ഈ ജിബിനുള്ള ഗ്യാപ്പിലും തന്നെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാതെ മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിന് നല്ല സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള പീസൊന്നും അടങ്ങിയിരിക്കാതെ വലിച്ച് പിടിച്ച് വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സിബിൻ്റെ ഭാഗം എത്തി അപ്പോൾ അവിടെ സൂചി നിർത്തി ഇതേ രീതിയിൽ സിബ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സിബ് എടുത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് ഉൾവശത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ സിബ് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ സൈഡ് ഫോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇവിടെ സൂചി നിർത്തി തിരിച്ചു വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴും തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പീസൊന്നും കുടുങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ പരത്തി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ സിബ് ഇനി തിരിച്ച് മറു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂചി തിരിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വലിച്ച് വെച്ച് ഉള്ളിലൊന്നും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ സിബിൻ്റെ ആ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പീസ് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സിബ് അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആ പൈപ്പിംഗ് ഭാഗം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാക്സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാം
फ्रेंड पीस रेडी आई इन अड़ा नमुक बैक पीसल रेडी आखी बैक पीसल नड़की अंटर भाग कट्जे चाहे अवड़े न कहुत फिट अब कहुति बैक पीस नड़या पीस वैच पीस रीती सेंटर भाग नोकी पिंक अड़पड़ी अद अलव अड़यालूटे रीती स्टेद वश इंच कट्जिंग स्टिचल तटाद चुदाय कट्जेद इन षोडर फिटल अब षोडर फिटी बैक पीसी ना भाग फ्रंट पीसी ना भाग चेरत वेलडर भाग इत रीति आ बैक पीस कहुत ना स्टिचे आ पीसी बाकी तुम्बा इन मेलपोट वैच्छर काल इंजे रीती स्टिचे अर इंजिलोट ता वन स्टेक सैडाई मत सैड नोलडर अद रीती स्टेडर स्टिचर परती स्टेद ई षोडर परती स्टिचे वन अब बैक परती स्टिचे को अने रीती षोलडर परती स्टिचे नी पे बैक कहुत रीती बैक कहुत परती स्टिचे को वलचपिड़ आ स्टिंग अलव परती स्टिचे को रामा षोलडर परती स्टिचे कई बैक पीस नहुत आ पीस बैक पीस अटाचण अब इे रीती स्टिचे को तुम्बा उलोट मड़क वे वृत्ल स्टिचे कहको कई जॉइंट अब फस्ट स्टेप कई फ्रंट भागते कई भाग कई भाग चाई कुटी को इे रीती रु सैड फ्रंट भाग कुटी को इन नमुक जॉइंट पीस कई अब अब जॉइंट समय ना भाग ना भाग वोलडर चाय कटे भाग षोलडर चेरत वे नोक फ्रंट भागते वरिद्ध भाग चाई कट्जे को कई पीसी स्टिचे अब न स्टिचा षोलडर भागतें षोलडर सेंटर भाग कई पीसी सेंटर भाग षोलडर वे रीती स्टिचे इवे स्टिचे षोलडर भागते अवड़ी ताट रु पीसम लेवल वे स्टिचे
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ടും കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി മറ്റേ സൈഡിൽ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന കൈപ്പീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ മാക്സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ചെറുതായി കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിനോട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈപ്പീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന കൈപ്പീസിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോകും ഏതാ ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കൈപ്പീസും ഷോൾഡറിൻ്റെതോ കൈപ്പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഷോൾഡറിൽ ഭാഗവും ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കൈൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് അത് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഉൾവശത്തേക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈൻ്റെ കൈൻ്റെ രണ്ട് അടിഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ കൈക്കുഴി ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാക്സിയുടെ താഴ്ഭാഗം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മടക്ക് വെച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മടക്ക് കൂടി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടിഭാഗം ഈ ചുളിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വൃത്തിയിൽ ആ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മാക്സി അബായ എന്നിടൊക്കെ താഴെ അടിഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കയറാതൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സി സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായി ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക താങ്ക്സ് 